。喂。喂，志豪，你在哪儿啊？叶璇，正准备去上班呢。那我都到你们院门口了，那要不然我在这儿等你吧。这么早找我有事吗？我发现一家特别好吃的早餐部，吃一顿美味的早餐才是美好的一天的开始啊。那我在这儿等你啦。行，我马上到。嗯。豪豪，啊，这么一大早就跟叶璇见面啊？你不上班了？我们就是去吃个早餐，不行。我们都已经约好了。约好了也不行。妈，聂璇受了这么大的苦，她一个姑娘家的，父母离了婚，都各自成立了家庭，也没空管她。她为了我撑下那么大的病，我跟她见个面有什么大不了的呢？我不想听。妈，我跟他就是一个多年没见的朋友，大家见见面叙叙旧、吃吃饭，这不是什么大罪吧？那如果像你说的那么简单，那然然为什么生气要跟你分手呢？那是他的问题，他都不听我解释，就钻牛角尖。不过最近我的心情也不太好，大家冷静处理一下也挺好的。行，反正妈的话你也听不进去，你自己看着办吧。妈，这是我自己的事，我自己会处理好，您就别管了，行吗？嗯，好。你自己处理，妈就是个多余的。妈，妈，你这切！咱们家那个旧房子正好腾出来了，我跟小弟过去住啊，你爱干嘛干嘛吧。哎，妈，妈，妈，你开，妈。自己看看来，你看，你像什么？你说，那个黑眼圈，啊，像不像你哥哥动物园里面的熊猫啊？像不像？好像老年痴呆症的老头哦。老头啊，你说你丑不丑这样？人活一口气，全凭精气神儿。你看看你现在的精气神儿都没了。你呀、啊，你要是真的难受，下了班这样。妈陪你去那个逛逛街，买买东西。要不这样，那个你陪妈那个做做美甲啊。妈，我没事儿，我走了啊。你回来。啊？你看一桌子的早饭，你干嘛不吃啊？嗯嗯，我刚起床，没胃口，我就不吃了。啊？你给我站住！记住，没有过不去的火焰山，但首先自己要身体好。嗯，记住早饭一定要吃，知道吗？知道了，妈，我走了。你你怎么这么早在这儿啊？我这最近啊一直睡不好觉，这不到五点就醒了。哎呀，我就想出来走一走，这不走着走着就到这儿来了。您吃早饭了吗？我带您去吃早饭吧。哦，不用不用，我就跟你说几句话，别耽误你上班啊。您太客气了。哎呀，不跟你客气，来，咱们坐一会儿。哎呀。你最近睡得怎么样？我看脸色不太好。我啊，我我最近睡得可好了，我一个晚上连着做三四个梦呢。你的脸是不会说谎的。哎呀
，其实你的性格呢，阿姨了解。我觉着你对豪豪是有感情的。阿姨，那个志豪他现在挺坚决的，您就别跟我提他了。奶奶，我这个人说话呢，一向很直接的。我今天就想告诉你，我最看好的就是你。好好跟聂璇在一起，我是坚决反对的。阿姨，哎呀，其实我也发现，好好对你是有感觉的，他是我儿子，我了解他。那有感觉也是一瞬间的事儿，我我好歹是个女孩啊，我朝夕相处跟他这么长时间，我也不至于差到让他一点感觉都没有嘛，是吧？嗯。但是，他对我也就。仅限于那么一点感觉吧，跟他和聂璇根深蒂固的爱，肯定是比不上的。那个聂璇只不过早几年比你认识好好罢了，以你的实力，你不会输给他的。阿姨相信你。阿姨，志豪他不是狗，他是人，我手上也没有能够牵住他的任何东西。而且我我也想了，我觉得我也没那么爱他。没有爱的什么死去活来、天崩地裂的。你看我这几天可好了，该上班上班，该吃饭吃饭，天天乐乐呵呵，特开心。你这个孩子就是假。其实我觉得你和好好挺可惜的，你跟他……阿姨，您别说了，我不想一辈子都在猜测我身边的人是不是心里还牵挂着另外一个人，那样太累了，不是我想要的爱情。可展瑞，你阿姨，我上班要迟到了，我先走了，您赶紧回家再休息会儿吧，我走了啊。啊。金志豪从来没有经历过现在这样的两难境地，一边是刚刚燃起的恋爱火苗。而另一边，则更多的是责任和担当，他也不知该如何是好。聂璇，志豪，你怎么来了？我一直在医院门口等你，都没见到你，所以我就来这儿找你了。快进来吧。住在这儿啊？对啊，我妈这次回来也住在这儿，不过刚刚搬走。志豪，我之前在美国治疗的时候，一直有一个心愿，就是希望能再给你做次饭。正好今天有机会，能不能让我完成这个心愿呀、啊？家里什么都没有，出去吃吧。出去吃哪有在家里吃的舒服啊？走，咱们去超市，好吗？好，我拿衣服。嗯做荔枝肉也不知道好不好吃，嗯，好吃。嗯，哎，在这屋里终于不用再吃黑暗料理了。什么黑暗料理啊？啊，那个我以前自己做饭，老给做糊了。看，有女人伺候就是幸福吧？快去洗手吃饭。嗯。
怎么样？有没有觉得我的厨艺有进步了？嗯，你以前只会做那几道菜，其他的都不会做。今天真是太丰盛了。你知道吗？我一个人在美国的时候。尤其是刚做完手术的那几个月，那是要非常注意饮食的。我就一个人在洛杉矶租了一个特别特别小的房子，同学们一个星期也只能来看我一次，所以，我都是自己去超市买菜回来做饭。当时啊，我给自己煮粥的时候，我就想起大学时期，我们一起偷偷的存钱，在外面租了个小房子。那个时候，我也是厨艺界的菜鸟。只会做点皮蛋瘦肉粥，可是你当时竟然说特别好吃，而且都吃了，所以打那个时候起，我就暗自下定决心，为了你，我也一定要做一个神级的厨娘。所以那个时候，我就经常幻想着你坐在我的对面，吃着我做的这些菜，我们一起喝皮蛋瘦肉粥。现在我回来了，终于也能做一桌像样的饭菜了。这样我心里也能好受点，起码这些年的时间没有白费。谢谢你为我做了那么多，相比之下，我为你做的真是太少了。志豪，你现在愿意坐在这儿，吃着我做的这些菜，我真的就特别满足了。你什么都不用为我做的。聂璇，其实你不用对我那么好的。我，嗯，赶快吃饭吧，要不然菜都凉了。快。你也吃。嗯。还没做饭呢。一个人在家特没意思吧？就是一个人吃饭真没意思，来蹭个饭。哼，我终于明白了，你把我这儿当饭店，啊，到饭店吃饭呢，你得花钱；到我这儿来吃饭啊，呵呵不花钱。饭菜还可口。你怎么了？情绪那么差。我现在跟我们家然然一样，哼，是属于情路坎坷。你怎么又扯到然然身上？啊，然然那是失恋，你和他不一样。怎么不一样啊？哼，我需要的是一个老伴儿，到我这儿来吃饭是光明正大的，不是来蹭饭。你明白我的意思吗？我明白你意思，放心吧，我会尽快给你个答案的。我记住你这句话，我去做饭吧。嗯，我饿了。就说瞎话、啊！我晚上没做饭，我到对门去吃口饭，怎么了？哎，不是，刚才是
谁在电话里跟我说啊？我在楼下溜达呢。这会儿怎么就变成到对门吃口饭了？我好不容易回来一回，我怎么一回来就逮个正着啊？就正赶上你到对门去吃口饭。你说话不要那么难听好不好？你这么说搞得我真是做贼心虚似的。你当然心虚了，因为你本来就在做贼。你说我从小长到大，你是不是一有功夫？你就到对门去了，一有功夫你就去陪那两个小崽子。你说你什么时候陪过我呢？果果都上小学了，这到了周末了，你怎么不知道去看看他？你怎么不知道跟我们一家人吃顿饭呢？红红啊，然然这孩子最近出了点事情，我过去看看，都是老街坊老邻居了，互相串串门，怎么样呢？你说怎么样呢？那是这么简单吗？不是那天你跟我说。你要和那个姓杨的在一起了吗？我不是已经跟你说了，我不同意，不同意你跟那个姓杨的吗？你为什么你还要往对门跑啊你？不要胡说八道，怎么跟你爸爸说话？爸，你看，就是这样，从来都是这样。一说到你没理了，你就冲我嚷嚷。都怪我妈走得早。都怪我是个没娘的孩子呗！啊，要不是你跟对门那个姓杨的早就好上了，你也不会死命的要跟我妈离婚。红红、啊，我跟你说了多少遍了，我是欠人家老夏的，我这命都是老夏给的。你欠他的，我知道。就因为你欠他的，你就得把心长在他们家吗？我妈她要是不是因为你非要跟他离婚，他不会天天不开心，他。不会生病，他不会死。那你欠我们娘俩的呢？欠我们娘俩的怎么算？我妈这辈子实在是……妈妈，你怎么了？老爷，你怎么又把妈妈气哭了？来，果果，果果，妈妈今天告诉你啊，你老爷他不要咱们娘俩了，咱们以后永远都不回你老爷家。走，红、哎、火。果果，哎呀，我也，哎呀，老丁啊，你看你脚都磕成这样了，也不上医院看看，这怎么行啊？哎，没什么事儿，谢谢你啊，陪着我买菜还帮我拎回来，我回去歇歇就好了。哎，你对面不是住着素贞吗？这两天要不你上他家凑合凑合吧。别别别，不能老打搅人家。那要不这样，我去给你做。没事，小高，我回去煮碗面吃就行。你看我，总是对我那么客气。谁让你是海外华侨呢？<笑>什么个情况啊？都搀上了。啊，这不老丁的脚摔坏了吗？我刚才啊陪他去买菜，把他送回来。哎，真是老胳膊老腿了。摔了一下，不，昨天不是好好的吗？还怎么说磕就磕上了啊？啊，一回到家就磕了一下，但没多大关系。<笑>我要的答案呢？你想过没有？什么答案？你你说什么？我说什么？你不知道啊？哎，哎老丁啊，要不我先回去吧。素贞，你把老丁送上去啊！啊、哎，别别别，你你不是送我上去吗？都到这儿了，来家里坐坐吧。啊。<咳>年代，很会求婚，那叫海龟，它也不能算海龟，它在外边带带孩子，那叫海带。大卫，哎，好了吗？好了，这儿呢。哎呀，你看你，哎呀，没事儿，不脏，想吃什么呀？老大，老大。你看看你这样，我都看不下去了。走走走，我带你出去玩去。走走走走走走我要让你迅速脱单。哎呀，别闹了！你们俩看我现在这个样子，就是倒贴都没人要，怎么脱单呀？你俩玩去吧，我是没那精力了。我现在啊，就在这儿自己烂死、发酵死吧，我都不好意思站大马路上。我现在就属于影响市容、破坏交通。什么破坏交通？这都什么跟什么呀？老大，你在我心里一直都是我
，心中的女神，咱不能这样。就是啊，你不能认怂啊！你要失恋都成这样了，你让那全天下的失足妇女还怎么重新拥抱美好的明天呀、啊，老大？你不是正能量小天使吗？你不是走到哪都燃到哪的小火苗吗？你不就一个失恋吗？怎么就蔫儿了呀？完全不是你的风格吗？就是，咱得保持咱一贯的这种女神的风度啊！啊，这话怎么说来着？风在起，浪在大，您依然是笑傲江湖啊！等会儿，啊，女神？谁让你说女神的？不许再跟我说女神这两个字儿！我跟女神势不两立，知道吗？哎呀，行，你怎么说都行。我们现在呢要去吃饭、去唱歌、去喝酒、去蹦迪，你随便选。呃，那个广场舞也行，打那个骑马舞也行，咱跟老大妈 PK 去。行了，兄弟们，你俩好意我心领了。我就想走在这个失恋的城市，让我感受一下高楼大厦之间弥漫着悲伤的气氛。放心，我会安全到家的，我会重振旗鼓的。拜托，给我点独处的时间好吗，各位亲朋好友？你看看，多有觉悟的新女性啊！自己扛起失恋的重创，不用陪，不喝酒，也不暴饮暴食。我代表全天下失恋的女性，给你颁上光荣的小徽章。呦呦呦！行了，我小徽章也佩戴上了。你们二位可以走了吧，让我自己待会儿吧。那，我们走了。拜拜，拜拜，撤撤撤，妈，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，都走吧。啊、你的背影消失在天际，你的声音却仍在耳边